Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Good evening. Ni hao for Chinese and namaste for Indian. So thank you for attending, uh, attending this webinar. So today I would like to make a webinar session about attribute and block palette with AutoCAD 2020. So my name is Muhammad Marudin bin Muhammad Nazir. I am uh, one of application engineer in ACAD Systems Sendirian Berhad. So before I go further, any further about uh, this topic, I would like to introduce about Autodesk product. Okay, this is about uh, PDMC collection. Actually, uh, Autodesk have a uh, three collection. The first one is PDMC collection. Second one is uh, AEC collection. And the last one is uh, MNE MN collection. So in PDMC collection, we have uh, AutoCAD, AutoCAD architecture, AutoCAD electrical, AutoCAD mechanical, AutoCAD map 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Plan 3D and AutoCAD PNID, and the last one is AutoCAD Raster Design. So this is seven tool set AutoCAD. And also we have uh, factory design utilities. In uh, factory design utilities, we have uh, Eventer Professional. In Eventer Professional, we have uh, Sheet Metal, Linear Stress Analysis, Tubing and Piping, Mold Design, and the last one is Electromechanical Design. We also have uh, Eventer Nastran, Eventer Cam, and then what is, what is Eventer Cam can do is 2.5 until 5 exist milling, turning process, mill turn process, and the last one is the laser plasma cut, water, water jet cutter. Okay, it, this is for Eventer Cam can do. Next is Eventer Nesting. And then Eventer Tolerance Analysis, Navis Work Manage, about basic 3DX Max and the last one is 3DX Max Interactive. We also provide in cloud, okay? In cloud, we have uh, AutoCAD mobile apps. In case you are using Android uh, devices, you need to download uh, AutoCAD application using uh, Play Store, okay? In case you are using, uh, you, are Apple, uh, you are Apple user, you need to download using App Store. Okay, this is for AutoCAD mobile app. And then the next is Fusion 316, Generative Design, Recap 316, Rendering in A316, Process Analysis 316, we can get Cloud Storage uh, 25 gigabyte. Okay, in case you want to know about uh, our product, our, uh, which is uh, AEC collection or m and collection, you can visit our website, okay? You just go to any browser. Okay, just start acadsystem.com. Okay, so in case you want to know about our product, you just go to the product section. Okay, this is product design and manufacturing collection, PDMC collection. We also have architecture, engineering, construction, AAC collection, and then media and entertainment collection. Okay, this is for our product. We also have uh, event calendar. In case you want to know about uh, our upcoming event, you just click to the calendar of event. Okay, just go to the list. Okay, over here have uh, our upcoming event. So for today is attribute and block palette. So this is uh, for our topic for today. Okay. This is for tomorrow, creating detail in Revit. In case you want to join this webinar, you just click for, you just, you can click to RVSP to join. Okay. In case you want to uh, request topic, you just click for this, uh, for this picture. Okay. Just click and then scroll down. Okay. Over here, you, you can see, do you need a hands-on workshop for a different topic? You can request here. So you can click here, you can request here. Okay. Okay, this is uh, our, uh, this is form for you to fill. Okay, just click, uh, just fill and then submit. Okay. That's all for our website. Okay, so uh, back to our topic. 
back to our topic, which is uh, AutoCAD attribute and block palette with AutoCAD 2020. What is block palette? Block palette is can insert your block using the block palette, the tool palette window or design center, depending on which of these tools suit your need the best. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan cara macam mana nak pakai block palette menggunakan AutoCAD 2021. So, sekarang saya buka untuk AutoCAD. Okay, so majority rata-rata dah tahu apa kegunaan uh, block. Okay, kegunaan block adalah untuk memudahkan lah, untuk memudahkan proses melukis. Tidak memerlukan kita untuk melukis semula uh, uh, block uh, ataupun satu-satu bahan. Okay, contohnya. Sekarang ni saya ada satu blok. Okey, cara nak tengok kita punya blok hanya pergi saja pada bahagian insert and then pergi kepada blok pellet. Type saja B L O C K blok pellet. Okey. And then this is for blok kita punya simpanan simpanan blok. Okay, in case kalau you dah save ataupun you dah buat block, okay, contoh saya buat block, satu block, okay, saya create satu block. Okay, ini saya ingin jadikan satu block. Okay, saya buat ia sebagai satu block. Cara nak buat block adalah pergi kepada insert and then create block. Okay, namakan block, contohnya saya nak buat sebagai kotak. Okay, pick point. Click here. Okay, select object. Enter. And then dia akan keluar thumbnail kat sini. Okay, and then tekan saja okay. Okay. Uh, I'm sorry for this technique. technical issue. So I can repeat on this. Okay, so I akan ajar macam mana nak create a new block. Okay, saya akan ajar balik. Okay, so sekarang ni kita nak create satu block baru. Okay. Saya buat apa-apa bentuk untuk uh, tunjuk sahajalah. Okay, saya buat satu bentuk. Okay, saya nak create satu block. Saya pergi ke bahagian insert. And then create a block. Okay, saya namakan dia sebagai kotak ataupun box. Okay, and then saya pick point untuk first point sini. Ataupun mana-mana point pun boleh untuk memudahkan. Okay, saya select object. Object iaitu semua ni. In case kalau you nak buat bentuk apa pun, you kena select semua yang bahagian you nak buat dia sebagai block. Okay, saya tekan enter. And then dia akan keluar thumbnail kat sini. And then saya tekan okay. Okay. So in case kalau you dah padam sini, you pergi dekat bahagian insert, dia akan keluar dekat sini. Okay, so kalau you nak pakai block tu balik, you just tekan and then keluarkan sahaja. Okay, tu untuk uh, block. Okay, so kat sini kita ada uh, block. Okay, kat sini saya dah sediakan block. Okay. Okay, ini adalah size yang uh, biasa. Okay, in case kalau you nak tukar dia punya scale, kita boleh tukar. Contohnya X, kita nak buat scale dia sebagai dua. Okay, just ambil. You nampak? Dia akan berubah mengikut scale. X, dua, Y, satu. Okay, in case kalau you nak buat dia sebagai uh, banyak tempat, okay, you can buat sebagai repeat replacement. Okay, siap contoh, I ambil yang ni. Klik. Klik sahaja yang mana you nak uh, letak. Contoh sinki ni you nak letak. Okay, kalau you, saya I tak tekan uh, pada bahagian repeat placement ni dia akan jadi satu sahaja. Okay, kalau you nak pakai banyak, you kena tekan repeat placement. Okay, kalau you nak uh, buat rotation, just klik pada rotation, klik pada yang uh, block yang you nak. Okay. Okay, you boleh buat rotation. Okey, ini a uh, 90 darjah, 90 darjah ataupun uh, sudut yang tegak lah. In case kalau you nak flexible, you kena turn off. Uh, dia punya auto mode. Ok, 
Okay, dia akan jadi flexible rotation. Okay, you boleh letak mana you nak. Okay, so itu adalah untuk uh, block pallet. Okay, saya akan tunjuk sedikit berkaitan tool pallet. Okay, tool pallet, type saja tool pallet. Okay, dia akan keluar macam ini. Okay, okay, contoh. Contoh saya dari bahagian mechanical. Saya nak pakai screw. Okey, saya tak perlu lagi lukis screw. Saya hanya pergi kepada bahagian tool pallet. Okey, sini saya nak ambil spool head socket bolt. Saya keluarkan dia. Okey, ini screw yang saya nak pakai. Okey, saya klik sahaja. Okey, contoh kalau saya nak ubah size. Okey, pergi ke bahagian tepi ni yang ada drop down ni. Saya nak tukar ke bahagian uh, M10. Sudah so, akan automatik bertukar. Dia punya saiz. In case kalau you datang daripada background uh, architecture, you nak letak mangkuk tandas or you nak letak uh, pintu, you boleh pergi kat sini bahagian architecture. Okay, in case bahagian toilet, I ambil toilet, okay. Saya letak kat sini. Okay. Kalau you nak tengok dari pandangan yang lain, saya tekan sekali sini and then you drop down kat sini, you pilih. Contoh you nak bahagian plan ataupun Uh, side, you just tekan sahaja So nanti dia akan automatik berubah Terpulang, you, you nak pandangan mana you nak tengok Okay, itu antara, adalah untuk tool pallet Okay, next saya nak ajar berkaitan attribute block Okay, attribute block ni adalah untuk kita meletakkan kita punya data ataupun input Contohnya, kebiasaannya digunakan untuk uh, membuat title block lah Okay, the first one is I want uh, Saya nak tunjuk cara untuk buat title block dahulu. Okey. Title block dahulu. Okey, sekarang ni saya delete. Saya buat title block baru. Saya nak create satu title block and then saya nak aktifkan dia punya attribute block. Okey, cara buat dia adalah saya contoh saya buat satu title block. Saya menggunakan uh, saiz kertas A4 297. Tag 210. So ini adalah saiz kertas A4. Okay, so mostly kalau kita nak buat lukisan mesti kena ada title block. Okay, saya offsetkan dia untuk uh, dia punya distance. Saya offsetkan 10. Okay, sudah so saya dah offset. And then saya nak fillet. Tak perlu fillet lagi, saya nak uh, explode dahulu yang ni. Dan saya nak offset sekali lagi untuk saya nak buat kolom. Okay, saya offset yang bahagian sini. Saya nak masukkan tiga sahaja. Tiga. Saya nak buat empat kolom. Okay. So, ini adalah kolom saya. Saya nak offset yang bahagian tepi pula. Sama juga offset. Saya repeat command. Saya masukkan uh, 30 misalnya. 30 and then saya gerakkan ke tepi. Nampaknya macam kecil. Okay. Saya tukarkan dia sebagai 90. Okay, saya offset. Offset 90. Enter. Okay, saya gerakkan 90. Tekan sekali lagi 90. Okay, saya trim. Okay. So, saya dah buat satu title block yang simple. In case kalau your company ataupun your uh, task yang memerlukan uh, title block yang lain, you boleh juga buat yang cara yang lain. Tapi kalau nak buat attribute dengan cara yang sama juga. Okay. So, sekarang ni kita nak uh, aktifkan dia punya attribute. So, macam mana nak aktifkan attribute? The first thing, kita kena labelkan dia dulu. Okay. Sekarang ni saya nak buat text. T-E-X-T text for text. Okay. Saya nak masukkan, saya punya contoh sini detail adalah saya nak hidupkan dia punya automode untuk nak, uh, dapat garisan lurus. Okay. Enter. Saya masukkan name misalnya. Name. Okay. And then saya copy saja Dari sini saya copy. Saya copy. And then saya copy. Okay. Yang tepi-tepi ni untuk input-input yang lain you boleh masukkan. Okey. Untuk yang ni saya edit sahaja dulu. Misalnya dia nak 
titik yang bawah ni dia nak title yang bawah ni dia nak number ok so kita dah siap untuk buat satu title block tapi kita tak buat lagi block so kita kena create satu block untuk activekan dia punya attribute ok cara nak Uh, buat blok sama macam konsep yang tadi Pergi dekat bahagian insert Ok, create blok Ok, contoh title blok Title blok Ok, pick point dia saya ambil kat sini Untuk memudahkan saya untuk uh, letak kat mana-mana point nanti Kalau kita ambil bahagian-bahagian lain nanti agak, agak susah So kita ambil bahagian yang ada dia punya end point dia So saya ambil kat sini Ini saya select right, object Saya select semua sini kita tekan enter and then saya tekan ok ok sekarang ni kita nak aktifkan dia punya attribute block cara dia adalah you kena ref edit dia dulu you kena tag refe ref edit bahagian sini tekan sahaja ref edit ok so now kita nak kena buat dia punya detailing you kena tekan a t t d e f add def ok tekan sahaja Maaf. Ok, the first thing is tadi yang kena buat um, Select kita punya ref edit Kita tekan balik ref edit Select reference Saya ambil ok Ok, now baru kena tekan add def A T T D E F Add def Ok, and then tag For tag is first, saya nak buat bahagian name Tag saya nak buat NM Prompt Kepada name Ok And then I tekan OK So dia akan keluar NM sahaja So I letak dekat sini I just copy Ok, next I pula, I buat pula bahagian date I just repeat command Tekan space bar Buat DT ataupun terpulang yang nak tulis full ataupun tidak I just tulis DT for date, prompt kepada date Ok, I just tekan ok And then I repeat command lagi, I nak buat untuk title I buat TT for title And then tekan ok Ok, it's move And then for number, so I repeat command lagi, for the last one is number, I just tick NO for sama juga NO Tekan OK I just move again Ok, so sekarang ni kita kena ref close kan dia Cara dia adalah R E F C Ref close Save and then tekan OK Ok sekarang ni dah tengok dia punya prompt yang kita buat attribute tadi tu hilang So kita nak tengok dia punya kemenjadian ataupun dia punya fungsi attribute tu So I delete dia punya title block tadi ni So I pergi dekat bahagian, bahagian insert Ok so I, I pergi yang ni title block tadi yang I buat block tadi I ambil and then I put je kat mana-mana Kita -mana. akan keluar macam ni So you isi you punya nama Contoh Name Name I, I buat Muhammad Marudin, let's say Okay, date is today Which is 8 uh, Okay, title Title block Number 1 Okay, I tekan OK And then dia akan automatic fill Okay, kita punya kotak tadi Ok, so dia akan uh, buat kita lagi simple lah Untuk uh, masukkan kita punya detail Ok, next Cara untuk tutup in case kalau kita tak nak tengok Kita punya ni, kita boleh tekan sahaja A T T D I S P Ok, I tekan off Dia akan hilang dia akan hilang kita punya attribute tadi 
Kalau I tekan, I repeat command, I tekan on, dia akan ada balik. Visible and unvisible. Okay, this is for uh, kita nak tengok ataupun kita nak paparkan atau uh, untuk kita punya detailing tu. Okay, next. Kita nak buat bahagian Batman. Okay, apa itu Batman? Batman is uh, block attribute manager. Okay, in case kalau you nak tukar warna ke apa ke, you boleh tukar, uh, you boleh tekan B-A-T Batman. Okay, ambil yang ni. Okay, contoh you kalau you nak tukar nama, you pergi dekat sini, pergi dekat setting, you nak tukar properties, warna ke red, okay, dia akan automatik bertukar. Nak tukar jenis layer pun boleh, ketebalan, warna lain pun nak tukar pun boleh. Green. Okay, ini sahaja. Okay, let's make it simple. And then, uh, akan memudahkan kerja kita lah. Dia tak ambil masa yang lama untuk siapkan satu tugasan. Okay, so next is uh, untuk edit. Sama juga macam tadi, saya tulis ATT. Ambil, saya ambil ATD ni. Okay, saya ambil block reference. Okey ini. Saya nak edit. Edit nama tadi contoh. Saya tukar nama yang lain pula. Contohnya Hasan Saleh. Okey, untuk tukar yang lain pun sama juga. Okey, dia akan automatik bertukar. Kita punya title block tadi. So far ada apa-apa soalan untuk ditanya ataupun dikemukakan boleh pergi kita punya bahagian uh, more sini kita ada chat ok ada bahagian chat kat sini kalau nak tanya apa-apa soalan boleh pergi dekat bahagian chat ok ok I think that's all for now In case kalau you ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa pertanyaan berkaitan kita punya produk ataupun kita punya webinar, you just can uh, visit our website. Okay. So, just tap. Sama juga macam tadi, acadsystem.com. Pergi dekat bahagian help desk. Okay, klik pada bahagian acad system new help desk. Tekan sahaja. Okay. You just click pada continue as guest. Okay, kat sini. You kena masukkanlah you punya name, you punya uh, apa uh, you nak tanya ataupun you punya masalah. Okay. You masukkan you punya email atau company. And then you boleh masukkan ataupun attach file. Kalau you ada apa-apa masalah, you boleh attach file. Okay. In case kalau uh, you punya masalah tu dalam uh, kategori sale. You boleh pilih bahagian sale. Kalau technical, you boleh... Uh, But I'm sorry, okay, I'm repeat again. So in case kalau you ada apa-apa masalah untuk uh, kami refer, you just uh, visit our website, Acad System, sama macam tadi untuk tengok kita punya event calendar. So sama juga di bahagian help desk untuk kemukakan ataupun untuk uh, tanya soalan, just pergi dekat help desk. Okay, in case you ada apa-apa problem, you kena masukkan you punya name, you punya subject, uh, apa-apa masalah yang you ada. Okay, company. Description, you boleh attach file. Contoh, you ada gambar atau video yang you nak attach, you boleh attach kat sini. Okay, in case kalau you ada masalah berkaitan sales, you boleh contact our sales. You just click pada our sales. And then kalau in case uh, you ada problem in uh, KL Technical, you just click pada KL Technical. In Penang, just click pada Penang Technical. Okay. Okay, and then you kena submit tiket. And then nanti kita punya uh, kita punya uh, technical akan uh, guide. And then akan refer semua tiket ni lah. Okay. So kat sini ada komen. Ada soalan. Kaedah explode lepas tu edit banding dengan yang hari ni mana lebih okay untuk title block. 
kaedah explode lepas tu edit banding dengan Okay, so untuk yang ni So I share screen balik Untuk AutoCAD Lebih prefer you you edit dekat bahagian block Lebih senang You just double click saja. Contoh Yang bahagian I buat Okay, contoh yang I buat bahagian block tadi ni Okay, so contoh kalau you nak edit, you just click saja, Double click and then you nak edit bahagian box Okay, tekan OK And then you nak edit bahagian apa You just sama juga macam tadi Contoh, you nak tambah lagi satu line Okay, you nak tambah bahagian sini You nak bagi Okay And then you tekan close Block editor Save to the change Okay, so dah akan automatic berubah Okay, kalau you padam Delete And you insert lagi Okay, so dia akan Nampak lagi Dia akan uh, keluar bentuk yang uh, Baru kita buat tadi Bukan yang bentuk yang kita lama Yang lama kita create tadi Okay I think that's all for now Okay, so uh, sekarang I need uh, Okay, jom sama-sama kita buat thumbs up Okay, kat bahagian Sebelum tu saya nak stop share dulu Untuk memudahkan Okay, so Saya need untuk uh, tambah reaction Pergi kat bahagian reaction Okay, minta saya countdown sampai tiga untuk thumbs up Okay One Two, three. Okay, thank you for everyone for helping me. Okay, I think uh, in case kalau you ada apa-apa problem, you just pergi ke dekat, dekat kita punya uh, kita punya uh, website untuk kemukakan apa-apa soalan and then submit tiket. Okay. Thank you dan selamat petang.